我遭遇了这样的事情就算了吧，我没有办法反抗就算了吧。但是为什么最关键的时候，我的身体却背叛了我呢？不是，我怎么这么不要脸？我怎么这么不要脸？哎，云薇，云薇，你还是选择来了。睡不着，整夜整夜的睡不着。时间太难熬了，我好不容易熬到天亮，我又盼着赶快天黑。我就想着可能到晚上就能睡着了吧，但是到了晚上还是睡不着。在那天当中，你休息的时间大概有多久呢？如果实在是累到不行的话。我就会趁着办公室的午休时间眯半个小时吧。这种情况持续多久了？四五天。你之前有过类似的情况吗？没有。在你睡不着觉的时候，你都会做些什么呢？洗澡，或者是洗手。洗澡，你一个晚上大概能够洗多少遍澡？大概每一次都有多长时间呢？三四次吧，每次至少半个小时。反复做洗澡这个动作对你来说代表了什么？是有什么原因吗？我相信你来是希望我可以帮你做一些改变，可是如果你什么都不跟我说，其实我是很难能帮到你的。我觉得，觉得自己很脏。这跟一周前发生的事情有关吗？你放心，我不会让你难受的，就这一点点啊。老师，我可以相信你吗？你能理解我吗？当然，你可以选择完全信任我。在这个房间里面，现在只有我们两个人，没有任何人可以伤害到你。所有的问题。我们一起面对，好不好？好。事情发生在上周五的晚上。敬你一杯，季总，我真喝不了了。这样，小伟，你要是把这杯喝了，今天这个单子签了。真的，季总，真的，必须签了的。哎，季总，我代表我们公司所有人，敬季总一个。好。扶着你，他们都散了。哎，有你不会散的。我哪里有那么大面子呀，齐总，你就别别逗我了。我说的是我们，我们，嗯。
。哎呦，对呀、啊，齐总，咱们的项目就靠我们了。那那个合同什么时候可以签嘛？当时是什么反应呢？我就觉得，整个人就好像僵住了，动不了。我可以理解为你当时的内心是非常不愿意，可是你没有办法反抗吗？可以跟我具体说说你当时的想法吗？我不知道，我当时整个脑子就一片空白，我不知道我怎么想。厕所很安静，身边的一切声音都清晰的可。我发不出声音，我也动不了。我不敢回头看那个人，我只能逼着自己，盯着天花板上的灯，心里一直在数着时间，我就希望时间快一点过去，希望这一切都赶快结束。第一时间你选择报警了吗？当时你有没有做什么紧急避孕措施？有去医院做相关的检查吗？错了，但是我不敢报警。我觉得自己很脏，我不敢跟任何人说，而且我当时真的很害怕，我就赶快跑回家，我就一直洗澡，好像只有洗澡我才能把自己洗干净。你说这个禽兽，这么多人不选，为什么选的是我？我为什么？我为什么要是个女的呢？你说他为什么要选我呢？我每天我只要一闭上眼睛，我就觉得心慌，我就觉得很害怕，所以我就只能去洗澡。好像只有洗澡，我才能好一点吧。你对你自己的行为感觉到很自责，还后悔，对吗？我就是有一种特别奇怪的感觉，我心里越想越觉得。特别不舒服，因为你知道，其实我就是很抗拒，但是我，我为什么就反抗不了呢？是不是因为我从心底里就是，就是甘愿被人作践？不是这样的，李伟，你知道吗？有的时候，当我们人遇到压力，我们的反应。我们的情绪是非常非常复杂的。这样，我们先来好好的梳理一下，可以吗？喝点水，不着急。首先，你没有反抗，是因为你内心真的想顺从他吗？我没有啊，我就是想反抗。不知道为什么，我就是就让他发生了。
那他当时把卫生间的门锁上的时候，你当时是什么感受？他就突然出现在镜子里，然后我就吓到了，我就懵了。当你被他拖到隔间的时候，你的想法又是什么？我就觉得我完了，我出不去了。那他力气又那么大，根本扭不过他。好，现在除了身体，还有环境的客观因素，我们已经知道了。我们再来想一想。当时他那个侵犯者还做了什么，让你如此的害怕，而导致于你不敢去反抗呢？他力气很大，我这躲不开。不要出声，除非你想被外面的人听到。你猜他们要是听到了会怎么看你？只要你乖乖的，很快就会过去了。啊！你当时不敢反抗。你怕别人听到声音，你觉得这是一件非常糟糕的事情，对吧？是啊，何老师，你不明白的。如果被人听到，我的人生就毁了。毁了，意味着什么？毁了就意味着我命运扫地，工作也没有了，所有人都会嫌弃我。你怕你自己的人生毁了，这是人之常情。你当时没有反抗，这并不是你的问题。因为当时有太多的原因让你感受到害怕，甚至你当时有一些应激反应。应激反应，是的。当我们人面对压力的时候，我们身体的选择可能会有逃跑，也有可能会去战斗，但是还有一种，就是木僵反应，也就是你刚刚说到的，僵住了，动不了了。这是因为恐惧。使大脑中负责理性思考的区域无法正常工作。其实这跟动物遇到危险时候的状况有些类似，比如很多动物，它们遇到危险的时候可能会装作假死，像负鼠，它会一动不动，而兔子则会选择四只脚朝上。所以，我没有发出声音，也是因为这样的反应吗？当然。其实有百分之八十受害者，他们都会跟你有一样类似的情况，所以这不是你的问题。不对不对，这就是我的错呀！人怎么能跟动物比呢？人是可以控制自己的行为的。其实不是这样的，我们身体的反应有的时候是不受我们主观意识所支配的。就是我的错，我本来是可以反抗的。李薇，你当时是不是还发生了一些其他的事情，导致你现在的罪恶感非常的深重？何老师，有没有这样一种可能，就是？我没有反抗，是因为我的身体并不抗拒。可以具体说说吗？其实我当时身体有反应，我遭遇了这样的事情就算了吧，我没有办法反抗就算了吧。但是为什么最关键的时候，我的身体却背叛了我呢？都是。我怎么这么不要脸？我怎么这么不要脸？哎，李薇，李薇，李薇，冷静一下好不好？我知道你现在想伤害自己，这样你心里舒服一些。但你听我说，你这样解决不了任何问题。我们先冷静一下好不好？来，把手心放在这里，可以相信我吗